又说， 2019年虐情的电视剧、网剧《东宫》当属其中之一。论剧情发展、人物关系设置还是背景，配乐都称得上完美结合。一般有小说改编的电视剧，不是收视长虹，就是面临扑街的危险。而《东宫》把扑街的风险降到了最低的做法是保持新鲜感。首先是演员新鲜，《东宫》这部剧导演李牧歌大胆选用了新演员。除了个别演员，其他大多都是新面孔。而新面孔对这部剧来说，最大的好处就是能塑造一个新的人物角色，让观众对男女主角的初始印象是空白，然后在空白的基础上，一点点的看到被临摹的人物角色，也能激发观看的欲望。虽说是新演员，但是他们的演技却不输其他老戏骨。剧中男主陈星旭和女主彭小冉都是新生代演员，但是演技不输赵丽颖。迪丽热巴、关晓彤等流量小花，女主彭小冉的哭戏很出彩。在被灭族时，小峰哭得撕心裂肺，将所有的痛苦都发泄出来，不加任何特效，痛点满满。其次就是越虐越好看，虐到最深处，甜到最后处。李毅李这部剧的虐，一般男女主角产生感情是在外界的矛盾下产生，而这部剧却是内在矛盾。李承银自己亲手杀了小峰最爱的阿翁。这就意味着，不管李承银多么爱小峰，都无法改变这个事实。这就是爱恨交错的虐情戏。最后是服装设计和背景音乐贴合实际，服装设计符合情景。彭小冉小峰是西周九公主，所以她的衣服符合西周的异域风情。一袭红色长衣既漂亮又衬肤色，将女主的颜值凸显出来。彭小冉是耐看型的、标志性的美女。说到背景音乐，就不得不给剧组点个赞了。剧中忘川夫妇跳下忘川时，此时的音乐应该是悲伤优柔婉转，但是此处的音乐却遭到网友吐槽，播放平台检测到观众反馈，跳忘川情节没有配上观众喜爱的背景音乐有些可惜。平台方通报剧情方希望调整配乐，当晚剧方就成立了音乐小组，重新讨论音乐铺设，最终剧方在24小时内为该情节新增背景音乐，修改字幕大小与调试滤镜。东宫剧情虽然虐心，但是这四句话却在朋友圈火了。网友喜欢这部网剧大火之后，网友们应勤音景配上了合适的弹幕。这些弹幕词在朋友圈火了，就比如“谈恋爱吗？灭你全族”的那种。这句话就是出自男女主角的爱情。东宫这部剧情人节上线，按现在播出的时间来推算的话，这部剧全部播放上线将会是在清明节。难道这是巧合吗？这就是灭全族的虐情大戏。再比如，谈恋爱吗？一起跳忘川的那种谈恋爱吗？比白眼狼王还白眼狼的那种谈恋爱吗？夺江山再气没人的那种。这四句话在朋友圈火了。这些句子也是网友对这部剧的评价。男主陈星旭扮演的李承银，一方面被网友吐槽希望你孤独终老，另一方面又被男女主角的戏份甜到齁。这就是这部剧吸引观众的地方。其实剧中的李承银的本性是顾小五，只是皇宫不允许他这么活。小峰可以自由自在的死去，李承银连死都要选择时候，在太子成人可以建国的时候自杀。其实他才是枷锁之中的人。小八反而觉得李承银是个重情重义的人，他对自己的国家负责完，又用跳楼的方式向小峰忏悔了，是个重情义的热血男儿。